హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పల్లెటూరు కురాడు ఫ్రెండ్స్ మీరు తమిళ్నాడు చూసే ఉంటారు కదా నూట పదహారు రూపాయలు సేవింగ్స్తో ఇరవై ఏడు లక్షల రూపాయలకి మెచ్యూరిటీ అని చెప్పేసి మీకు తమ్మినేలు అనేది కనిపించి ఉంటుంది కదా మరి నూట పదహారు రూపాయలతో రోజుకి నూట పదహారు రూపాయలు సేవ్ చేయడం ద్వారా ఇరవై ఏడు లక్షల రూపాయలు ఏ విధంగా వస్తాయి ఎల్ఐసిలో అటువంటి పాలసీ ఉందా పాలసీ ఉంటే ఆ పాలసీ ఏంటి దాన్ని ఆ పాలసీ తీసుకోవడానికి అర్హత నిబంధనలు ఏంటి అనేది మనం ఈ రోజు ఈ తెలుసుకుందాం అయితే వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏంటంటే మనకి నేను ఆల్రెడీ ఒక నాలుగు రోజుల క్రితం ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేశాను ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్లకు మాత్రమే ఒక వీడియో అని చెప్పేసి అయితే ఏంటంటే నేను ఎవరైతే ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్లు ఉన్నారో ఇన్సూరెన్స్ అడ్వైజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అడ్వైజర్స్ వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ నాకు సెండ్ చేసినట్లయితే నా వీడియోస్లో పెడతానని చెప్పేసి నేను చెప్పడం జరిగింది ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే నాకు దాదాపు ఐదు వందల మంది అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు అంటే ఎల్ఐసీనే కాదు మొత్తం అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు సంబంధించిన అడ్వైజర్స్ అందరూ నాకు వారి కాంటాక్ట్స్ని షేర్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో ఏంటంటే మనం ఎల్ఐసీకి సంబంధించి ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ ఎవరైతే నాకు పంపించారో అడ్వైజర్స్ ఎవరైతే పంపించారో వారిలో కొన్ని కొన్ని పేర్లు మాత్రమే పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే అన్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే కష్టం కదా ఒక దాదాపు పది నుంచి పదిహేను పేర్లు అయితే ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇవన్నీ ఏంటంటే ఏరియా వైజ్ వారిగా నేను అప్లోడ్ చేయడానికి పెడుతున్నా అనమాట ముందుగా అనంతపురం నుంచి జేడీ రాయుడు గారు పంపించారు వారి కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇది అనమాట అనంతపురం సంబంధించిన వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఈయన కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే ఇంకా ఈ పాలసీ సంబంధించిన మీకు డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేయగలరు అదేవిధంగా భీమవరం నుంచి హరికృష్ణ గారు పంపించారు భీమవరం సంబంధించిన వారు హరికృష్ణ గారి నెంబర్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా కరీంనగర్ నుంచి సందీప్ గారు ఆయన కాంటాక్ట్ నెంబర్ని ఇక్కడ పెడుతున్నా అనమాట అదేవిధంగా కడప నుంచి ప్రకాష్ రావు గారు ఆయన కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇది అనమాట అదేవిధంగా గోదావరి కన్ నుంచి నరేష్ గారు పంపించారనమాట ఆయన కాంటాక్ట్ నెంబర్ అది అదేవిధంగా నల్గొండ నల్గొండ నుంచి కార్తిక్ గారు పంపించారు వారి కాంటాక్ట్ నెంబరు అయితే హైదరాబాద్ సంబంధించి అయితే దాదాపు దాదాపు ఒక యాభై కాంటాక్ట్స్ వరకు వచ్చినాయి అనమాట అందులో ఏంటంటే ఒక త్రీ కాంటాక్ట్స్ నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఇందులో ఏంటంటే కార్తిక్ గారు కార్తిక్ గారు చెప్పాను అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నుంచి ప్రవీణ్ గారు అనమాట ప్రవీణ్ గారు నెంబర్ అనమాట ఇది అదేవిధంగా శ్రీకాంత్ గారు ఈయన కూడా హైదరాబాద్ అనమాట అదేవిధంగా రామకృష్ణ గారు హైదరాబాద్ అనమాట ఈ మూడు నెంబర్స్ నేను డిస్ప్లే చేశాను అదేవిధంగా రేపల్లి నుంచి మల్లేశ్వరరావు గారు ఆయన కాంటాక్ట్ నెంబర్ ని షేర్ చేశారు ఒంగోలు నుంచి ఆంజనేయులు గారు ఆయన కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇది అనమాట అదేవిధంగా వరంగల్ నుంచి రెడ్డి గారు ఆయన కాంటాక్ట్ నెంబర్ నెల్లూరు నుంచి వచ్చేసి రాజేంద్ర బాబు గారు ఆయన కాంటాక్ట్ నెంబరు ఇక చివరిగా వచ్చేసి బెంగళూరు నుంచి కవిత గారు పంపించారు బెంగళూరుకి సంబంధించి అంటే ఎవరు సరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కనుక వారి కాంటాక్ట్ నెంబర్ కవిత గారు వారి నెంబర్ షేర్ చేశారు ఇంకా చాలా మంది పంపించారు అంటే అన్ని డిస్ప్లే చేయడం కుదరదు కదా ఆ ఉద్దేశంతో అనమాట ఇదేంటంటే వీటిని డిస్ప్లే చేయడం కనుక నా అంతరం ఏంటంటే ఎవరైతే వ్యూవర్స్ ఉంటారో వారికి సంబంధించిన డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ ఏరియాకి సంబంధించి దగ్గరలో ఉంటారు కాబట్టి మీకు డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తారన్న ఉద్దేశంతో వీటిని షేర్ చేయడం జరిగింది అందువల్ల ఏంటంటే పాలసీ తీసుకోవాలనుకున్నా లేదా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే వీరిని కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే వీళ్ళు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు మనం టాపిక్ లోకి వచ్చినట్లయితే అసలు నూట పదహారు రూపాయల సేవింగ్స్ తో మనకి ఇరవై ఏడు లక్షల రూపాయల మెచ్యూరిటీ వచ్చే పాలసీ ఏంటి దాని వివరాలు ఏంటి అని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ పాలసీ పేరు వచ్చేసి ఎల్ఐసి వారి జీవన్ లక్ష్య ఎల్ఐసి వారి జీవన్ లక్ష్య యొక్క టేబుల్ నెంబర్ వచ్చేసి అంతకైతే ఎనిమిది వందల ముప్పై మూడు నెంబర్ టేబుల్ నెంబర్ తో ఉండేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దాన్ని తొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు టేబుల్ నెంబర్ తో చేంజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ పాలసీ ఈ పాలసీ తీసుకోవడానికి అర్హత నిబంధనలు అంటే పాలసీ తీసుకోవడానికి అర్హత నిబంధనలు వచ్చేసి ఈ పాలసీ తీసుకోవడానికి కనీస వయసు వచ్చేసి తప్పకుండా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయితే తప్పనిసరిగా నిండి ఉండాలి మాక్సిమం ఎంట్రీ అయ్యేటప్పటికి యాభై సంవత్సరాలు అదేవిధంగా మెచ్యూరిటీ వచ్చేటప్పటికి అరవై ఐదు సంవత్సరాలకి పాలసీ అయితే అయిపోవాలి అదేవిధంగా మినిమం పాలసీ వచ్చేసి లక్ష రూపాయల పాలసీ అయితే తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి మాక్సిమం అయితే లిమిట్ అయితే ఏమి ఇందులో లేదు ఇందులో వచ్చేసి పాలసీ యొక్క కాల పరిమితి అనేది మినిమం పాలసీ టర్మ్ వచ్చేసి పదమూడు సంవత్సరాలు మాక్సిమం వచ్చేసి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పదమూడు నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో మీకు నచ్చిన టర్మ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు అయితే ఇందులో ఒక ఆప్షన్ పెట్టారు ఏంటంటే మనం ఏదైతే పాలసీ టర్మ్ పెట్టుకుంటామో ఆ పాలసీ టర్మ్ లో చివరి మూడు సంవత్సరాల పాటు ప్రీమియం అయితే పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పదమూడు సంవత్సరాలు టర్మ్ పెట్టుకున్నట్లయితే మీరు చివరి మూడు సంవత్స
పిల్లలు ఉన్న వారికి అయితే అసలు ఎక్సలెంట్ పాలసీ అని మనం ఈ పాలసీని చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ పాలసీ ఏంటి దీని వివరాలు ఏంటి అనేది తెలుసుకునే ముందు మనం అసలు ఏ పాలసీలైనా సరే చనిపోతాయి ఏంటి బ్రతుకుంటే ఏంటి ఇందులో ఏంటంటే చనిపోయినా బెనిఫిట్ ఏ ఉంది బ్రతుకున్నా బెనిఫిట్ ఏ ఉన్నట్టు అన్నట్లుగా ఈ పాలసీని ఎల్ఐసి వారు డిజైన్ చేశారు అనమాట చూసుకున్నట్లయితే అసలు మెచ్యూరిటీ అంటే మనకి మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ అంటే మనకు పాలసీ టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి మెచ్యూరిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూసుకున్నట్లయితే నేను ఇక్కడ మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఈ మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ గురించి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది కేవలం ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇందులో చెప్పే అమౌంట్ కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి నేను మీకు మరొకసారి మనం చేస్తున్నాను ఇదేంటంటే మీకు అవగాహన కోసం చెబుతున్నా ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇందులో నేను ఒక వ్యక్తి యొక్క వయసు ముప్పై సంవత్సరాల కింద తీసుకున్నాను పాలసీ టర్మ్ వచ్చేసి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పాలసీ ఒక పది లక్షల రూపాయల పాలసీ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు గనక చూసుకున్నట్లయితే మనకి పాలసీ వచ్చేసి పది లక్షల రూపాయలకు పాలసీ మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకి డెత్ సమ్మెష్యూడ్ అంటారు అంటే ఒకవేళ పాలసీదారుడు పాలసీ కాలపరిమితిలో చనిపోతే మనకి డెత్ సమ్మెష్యూడ్ అనేది పదకొండు లక్షల రూపాయలకు అనేది ఉండడం జరుగుతుంది కానీ మనం తీసుకున్నది బేసిక్ సమ్మెష్యూడ్ పది లక్షల రూపాయలు మాత్రమే కానీ డెత్ సమ్మెష్యూడ్ మాత్రం పదకొండు లక్షల రూపాయలకి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనం ఏదైతే సంవత్సర ప్రీమియం ఉందో సంవత్సరానికి మనకి సుమారుగా నలభై మూడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది రూపాయలు ఇయర్లీ ప్రీమియం పడుతుంది దీనికి జిఎస్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ జిఎస్టీ కూడా కలుపుకుని ఈ నలభై మూడు వేల ఆరు వందల పద్ ఆరు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది రూపాయలు ఉండడం జరిగింది ఆఫర్లీ వచ్చేసి ఇరవై రెండు వేల యాభై మూడు రూపాయలు క్వార్టర్లీ వచ్చేసి పదకొండు వేల నూట నలభై మూడు రూపాయలు మంత్లీ వచ్చేసి మూడు వేల ఏడు వందల పద్నాలుగు రూపాయలు ఇయర్లీ మూడు యావరేజ్ ప్రీమియం పర్ డే వచ్చేసి నూట పదహారు రూపాయల కింద ఉండడం జరిగింది అంటే మనం ఏదైతే తమ్మినెల్ లో నేను చెప్పాను నూట పదహారు రూపాయలు సేవ్ చేయడం ద్వారా మనకి మెచ్యూరిటీ అని ఇక్కడ మనం టోటల్ అప్రాక్సిమేట్ పెయిడ్ ప్రీమియం మనం పే చేసేది తొమ్మిది లక్షల నలభై వేల మూడు వందల పదిహేడు రూపాయలు అయితే మనం ఇక్కడ ప్రీమియం అయితే పే చేస్తాం ఇక్కడ మనకి మెచ్యూరిటీ వచ్చేటప్పటికి సమ్మెషూడ్ ఇస్తారు ప్లస్ బోనస్ ఇస్తారు ప్లస్ ఫైనలైజేషన్ బోనస్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ సమ్మెషూడ్ అంటే మనం ఏదైతే పాలసీ తీసుకున్నామో ఆ అమౌంట్ అంటే పది లక్షల రూపాయలు ఇక్కడ బోనస్ బోనస్ అనేది ఏ విధంగా కాల్కులేషన్ చేస్తారో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చెప్పాను అయితే ఈ వీడియోలో కూడా చెప్తాను మనకి ఈ పాలసీకి బోనస్ రేట్ అనేది ప్రజెంట్ బోనస్ రేట్ వచ్చేసి నలభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది అంటే ప్రతి వెయ్యి రూపాయల సమ్మెషుడికి నలభై తొమ్మిది రూపాయలు అంటే మనం వెయ్యి రూపాయల సమ్మెషుడికి నలభై తొమ్మిది రూపాయలు మనం పది లక్షల రూపాయల పాలసీ తీసుకున్నప్పుడు వెయ్యా ఇంటూ నలభై తొమ్మిది అంటే మనకి నలభై తొమ్మిది వేల రూపాయల బోనస్ అనేది ఒక సంవత్సరంలో రావడం జరుగుతుంది ఇలా ఇదే బోనస్ రేట్ కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు డిక్లేర్ కనుక చేసినట్లయితే మనకి నలభై తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఇంటూ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మనకు క్యాల్కులేషన్ చేసినట్లయితే మనకు బోనస్ వచ్చేసి పన్నెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలకి అయితే రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫైనాన్షియల్ బోనస్ వచ్చేసి మనకి నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు కనుక మనకి డిక్లేర్ చేసి ప్రతి వెయ్యి రూపాయల సమ్మెషన్ నలభై ఐదు నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు డిక్లేర్ చేసినట్లయితే ఇది లంసంగా ఒకేసారి డిక్లేర్ చేసేది కాబట్టి ఒక నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు డిక్లేర్ కనుక చేసినట్లయితే మనకి దాదాపు నాలుగు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు అయితే మెచ్యూరిటీ కింద ఫైనాన్షియల్ బోనస్ కింద రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది మనకి టోటల్ అప్రాక్సిమేట్ రిటర్న్ వచ్చేటప్పటికి ఇరవై ఆరు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు అయితే మెచ్యూరిటీ కింద ఇక్కడ రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది మరి ఇంతవరకు బాగానే ఉంది మెచ్యూరిటీ బాగానే ఉంది మరి చనిపోతే ఏంటి ఒకవేళ పాలసీదారుడు పాలసీ కాలపరిమితులు కనుక చనిపోతే ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఒక్క వయసు నేను డెత్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా తీసుకున్నాను ఒక వ్యక్తి ఒక్క వయసు ముప్పై సంవత్సరాల కింద తీసుకున్నాను అతను పాలసీ టర్మ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెట్టుకున్నాడు అంటే ముప్పై నుంచి ఇరవై ఐదు అంటే అతనికి యాభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు అతని ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట దురదృష్టశాత్తు అతనికి ముప్పై ఐదో సంవత్సరాలు కనుక అతను చనిపోతే ఏమవుతుందంటే ముప్పై ఐదో సంవత్సరంలో అతను చనిపోతే అంటే ఐదు సంవత్సరాల పాటు అతను ప్రీమియం పే చేశాడు ముప్పై ఐదో సంవత్సరంలో అతను చనిపోతే ఇమీడియట్ గా మనకి డెత్ సమ్మెషుడ్ ఏదైతే ఉందో డెత్ సమ్మెషుడ్ అనేది డెత్ సమ్మెషుడ్ అనేది ఇస్తారు డెత్ సమ్మెషుడ్ మనం ఏదైతే ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామో ఇందులో పదకొండు లక్షల రూపాయలు అనేది ఇమీడియట్ గా నామినీ ఎవరైతే ఉన్నారో నామినీకి వెంటనే ఇస్తారనమాట అక్కడి నుంచి మనం ఏదైతే పాలసీ తీసుకున్నామో అందులో టెన్ అమౌంట్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం అలా ఇస్తూ
వెళ్తారనమాట ఇచ్చి మరల ఏదైతే యాభై ఐదో సంవత్సరంలో మరల సమ్మేషుడు ఇస్తారు ప్లస్ బోనస్ ఇస్తారు ప్లస్ ఫైనాన్షియల్ బోనస్ మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఈ అమౌంట్ ఈ ఇరవై ఏడు లక్షల రూపాయలు అనేది మరల అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మెచ్యూరిటీ అనేది ఇరవై ఏడు లక్షల రూపాయలు అదే ఏదైతే డెత్ ఏదైతే టెన్ పర్సెంట్ అమౌంట్ ఉందో ఆ టెన్ పర్సెంట్ అమౌంట్ చొప్పున లక్ష రూపాయలు చొప్పున అలా ట్వంటీ ఇయర్స్ పాటిస్తారో అలా అది ఒక ఇరవై లక్షలు ఏదైతే ఐదు ముప్పై ఐదో సంవత్సరాలు అతను చనిపోయాడు అది పదకొండు లక్షల రూపాయలు అనేది ఇది మొత్తం మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు సిక్స్టీ ల్యాక్స్ రూపీస్ వరకు మనకి ఈ పాలసీలు డెత్ బెనిఫిట్ కింద రావడానికి అయితే అవకాశం ఉన్న ఏకైక పాలసీ ఈ జీవన్ లక్ష పాలసీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అసలు ఇటువంటి పాలసీ ఉంది అంటే అసలు చిన్నపిల్లలు ఉన్నవారు ఇన్సూర్ ఫ్యామిలీకి ప్రొటెక్షన్ గా ఈ పాలసీ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇందులో ఒక విషయం చెప్పాలి ఏదైతే పదకొండు లక్షల రూపాయలు ఇమీడియట్ గా రావాలనుకో దీనికి టెర్మ్ రైటర్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ టెర్మ్ రైడర్ ని కనుక మీరు ఎన్బెల్ చేసుకున్నట్లయితేనే మనకి ఏదైతే పదకొండు లక్షల రూపాయలు ఇమీడియట్ గా ఏదైతే డెత్ జరిగినప్పుడు ఇమీడియట్ గా వస్తుంది అనుకున్నామో అది టెర్మ్ రైడర్ అనే దాన్ని ఆప్షన్ అనే దాన్ని ఎంచుకున్నట్లయితేనే ఈ అమౌంట్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఇది బ్రీఫ్ వీడియో అనమాట ఈ వీడియోకి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలకి నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసినా సరే లేదా నా వాట్సాప్ నెంబర్ నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్న నా వాట్సాప్ నెంబర్ కి మీరు పంపించినా సరే ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా నాకు పంపించినా సరే అదేవిధంగా ఏదైతే ఏరియా ఏరియా వైజ్ గా ఇన్సూరెన్స్ అడ్వైజర్స్ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ షేర్ చేశాను వారిని కాంటాక్ట్ చేసినా సరే వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఫ్రెండ్స్ మరి ఇది విషయం మరొక వీడియోతో మేము ముందు ఉంటాను మీకు వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ బండి ఇచ్చాను ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడడానికి వెంటనే పల్లెటూరు కూడా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అండి ఫ